Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày mùng 6 tháng 2 năm 2020 Kính mời các bạn xem bản tin Phú Trọng Xuân Phúc rụng rời khi 26 tổ chức quốc tế cùng lên tiếng 26 tổ chức phi chính phủ vừa ký chung một lá thư kiến nghị kêu gọi Nghị viện châu Âu hoãn phê chuẩn thỏa thuận thương mại tham vọng giữa châu Âu và Việt Nam Dự kiến phiên họp phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do và châu Âu viết tắt là EVFTA và Hiệp định Bảo vệ Đầu tư là IPA sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 2 năm 2020 tới đây. Đây là hình ảnh một cuộc họp của Nghị viện châu Âu nơi dự định bỏ phiếu thông qua Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam vào ngày 11 tháng 2 năm 2020 tới đây. Trong lá thư công bố ngày 4 tháng 2, 26 tổ chức bao gồm các tổ chức theo dõi nhân quyền, quốc tế, nói rằng việc đa số các nghị viên trong Ủy ban Thương mại Quốc tế, viết tắt là INTA, đã bỏ phiếu ủng hộ thông qua thỏa thuận vào ngày 21 tháng 1 vừa qua là một điều đáng tiếc, vì nó đi ngược lại với quan điểm của Ủy ban Đối ngoại, viết tắt là EFET, của Nghị viện châu Âu, và làm ngơ các quan điểm cam kết đã được lập đi lập lại trong các vấn đề về bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. Các tổ chức trên cho rằng phiên họp ngày 11 tháng 2 sắp tới là cơ hội để các nghị viên châu Âu sửa chữa sai lầm. Được chính thức khởi động đàm phán từ năm 2012, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và châu Âu được xem là thỏa thuận thương mại tham vọng nhất giữa châu Âu và Việt Nam. Nếu các thủ tục hoàn tất và chính thức cây hậu lực, Hiệp định ước tính sẽ giúp cho GDP của Việt Nam tăng thêm 4,6% và xuất khẩu sang châu Âu tăng thêm 42,7% vào năm 2025. Theo nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã đưa ra con số này. Ngược lại, GDP của châu Âu sẽ hưởng lợi thêm 29,5 tỷ đô la và xuất khẩu sang Việt Nam tăng 29% vào năm 2035. Trong thư kiến nghị, 26 tổ chức phi chính phủ cho rằng Việt Nam cho tới nay chưa thực hiện các yêu cầu cải thiện nhân quyền và các nghị sĩ châu Âu đã đề ra. Mà ngược lại, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ngày càng độc tài và bắt giữ nhiều người dân Việt Nam hơn nữa khi không có bất cứ bằng chứng gì và khi họ chỉ phản đối bằng hình thức hết sức hòa bình, đó là viết trên các trang mạng xã hội hoặc viết những bài báo quốc tế. Đây là hình ảnh Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Phạm Trí Dũng, người vừa bị, vừa bị nhà cầm quyền tại Việt Nam, bắt vào hôm 21 tháng 11 năm 2019 vì đã viết nhiều bài báo nêu lên việc đàn áp nhân quyền tại Việt Nam. Để được thông qua Hiệp định Thương mại Tự do, ngoài cam kết đảm bảo một môi trường kinh doanh hợp pháp và pháp lý ổn định, tuân thủ những quy định cụ thể về thuế quan, mở cửa thị trường, Việt Nam cũng phải cam kết cải thiện nhân quyền và thực thi các điều khoản cụ thể trong việc bảo vệ nhân quyền và lợi ích của người lao động. Các tổ chức này kêu gọi Nghị viện châu Âu tiếp tục đòi hỏi Việt Nam phải công bố lộ trình cam kết của cải tổ bộ luật hình sự. Vì bộ luật khắc nghiệt này đã được nhà nước Việt Nam sử dụng để hình sự hóa việc chỉ trích chính quyền và bắt bớ giam cầm những người bất đồng chính kiến với chính phủ. Các tổ chức này cũng yêu cầu các nghị viên đòi hỏi Hà Nội phải thả các tù nhân chính trị, trong đó có nhà báo độc lập Phạm Trí Dũng và nhiều tù nhân lương tâm đang bị giam giữ khác nữa đưa ra một mốc thời gian cụ thể về việc phê chuẩn Hiệp ước và Công ước ILO số 87 về tự do, lập và thành lập công đoàn độc lập. Đây là hình thức để bảo vệ được quyền lợi của người lao động và nhân quyền khi trước ngưỡng những người chủ bóc lột trong nước. Trong năm 2021, thành lập cơ chế giám sát và khiếu nại độc lập cho những người bị tổn hại nặng nề trong các trường hợp cam kết trên và bị vi phạm. Tiến sĩ Phạm Trí Dũng đã đề nghị không thông qua Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và châu Âu khi nhà cầm quyền Việt Nam chưa tôn trọng nhân quyền. Và trước đó, hôm 28 tháng 1, Việt Nam đã cử Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh sang Bỉ để tham dự một hội nghị cấp cao của Nghị viện châu Âu về Hiệp định Thương mại Tự do nhằm vận động cho Hiệp định này. Đây là hình ảnh lễ ký kết Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA tại Hà Nội diễn ra vào ngày 30 tháng 6 
năm 2019. Tại đây, đại diện của Việt Nam đã có bài phát biểu nhấn mạnh đến lợi ích của Hiệp định và những nỗ lực của Việt Nam trong việc chuẩn bị thực thi Hiệp định. Theo trang tin của Bộ Công Thương Việt Nam, bối cảnh hội nghị lần này tương đối thuận lợi nhờ việc INTA bỏ phiếu ủng hộ thông qua Hiệp định vào ngày 21 tháng 1 vừa qua. Vẫn theo bộ này nói, hội nghị ngày 28 tháng 1 được tổ chức theo sáng kiến của INTA nhằm thúc đẩy sự đồng thuận cao hơn đối với việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do trước khi hai hiệp định này được đưa ra bỏ phiếu trong phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu vào tuần tới. Các thành viên của Ủy ban Thương mại Nghị viện châu Âu, INTA, hôm 20 tháng 1 đã bỏ phiếu ủng hộ cho Hiệp định Thương mại Tự do với tỷ lệ 29 phiếu thuận, 6 phiếu chống và 5 phiếu trắng. Đồng thời đưa ra khuyến nghị rằng phiên toàn thể của Nghị viện châu Âu cũng nên bỏ phiếu thông qua trong phiên họp vào tháng tới. Và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế hôm 15 tháng 1 đã kêu gọi các thành viên của Nghị viện châu Âu không bỏ lỡ cơ hội này để thay đổi Việt Nam khi liên minh này chuẩn bị bỏ phiếu để phê chuẩn một hiệp định thương mại tự do với Hà Nội. Đây là hình ảnh đại sứ Abeti của châu Âu tại Việt Nam bày tỏ sự thương tiếc đối với nạn nhân tại vụ thảm sát ở Đồng Tâm khi gặp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vào ngày 21 tháng 1 năm 2020. Tại Hà Nội. Nghị viện châu Âu sẽ đưa ra quyết định có thông qua trì hoãn hoặc bãi bỏ Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu và Việt Nam và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư IPA hay không trong những tuần tới. Liên minh châu Âu và Việt Nam đã mất 7 năm để thương thảo Hiệp định mà Việt Nam rất mong muốn có được sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Thương mại Tự do xuyên Thái Bình Dương, viết tắt là TPP. Trong bài viết đăng trên các trang web chính thức của tổ chức Nhân quyền quốc tế Claudia Frankia, thành viên của tổ chức này tại Liên minh châu Âu, nhận định rằng trong thời gian các cuộc đàm phán giữa Ủy ban Thương mại Tự do châu Âu và Chính phủ Việt Nam diễn ra vào từ năm 2012 đến giữa đến tháng 6 năm 2019, Việt Nam đã tiến hành một cuộc đàm phán dã man lên những người bất đồng chính kiến và những người tranh đấu cho quyền lao động, đặc biệt kể từ năm 2016. Có nhiều hoạt động nhân quyền, nhà báo blogger Nhân vật tôn giáo và những người vận động cho công đoàn độc lập đã bị đàn áp dã man hoặc bị bỏ tù theo bộ luật hình sự hà khắc chỉ vì bày tỏ ý kiến của họ một cách ôn hòa, theo lời của ông Frankia đã nói như vậy. Liên minh châu Âu đã nhiều lần lên tiếng lên xu hướng tiêu cực này và gần đây mới chỉ một vài tuần trước khi cuộc thương lảo thảo kết thúc thì cũng đã xảy ra vụ sự kiện đồng tâm với việc Công an Việt Nam tấn công người dân ngay trong dạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 để giết chịu chết cụ Lê Đình Kình, một đảng viên lão thành cách mạng với 58 năm tuổi đảng và 84 năm tuổi đời ngay trong nhà của cụ bằng 4 phát đạn tiểu liên. Và hồ sơ nhân quyền ngày càng tồi tệ của Việt Nam đã khiến các thành viên Nghị viện châu Âu phải lên tiếng quan ngại vào tháng 9 năm 2018. 32 Nghị viên đã gửi một lá thư chung kêu gọi cần phải có các tiến bộ cụ thể với nhân quyền ở Việt Nam trước khi Nghị viện châu Âu quyết định về các hiệp định thương mại với quốc gia Đông Nam Á này. Đây là hình ảnh các tù nhân lương tâm tại Việt Nam đang bị giam giữ hoặc tiếp tục bị quản chế. Vào tháng 6 năm 2019, một nhóm các nghị viên châu Âu đã gửi một bức thư yêu cầu lần nữa các tiến bộ cụ thể với nhân quyền trước khi Nghị viện châu Âu tiến hành các bước theo trình tự và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Báo cáo mới nhất của tổ chức người bảo vệ nhân quyền công bố hôm 1 tháng 1 nói rằng Việt Nam đang giam giữ ít nhất 239 tù nhân lương tâm trong các nhà tù hoặc hình thức giam giữ tương tự. Tuy nhiên, Việt Nam luôn phủ nhận bất kỳ cáo buộc nào về việc giam giữ các tù nhân lương tâm như vậy. Một phúc trình thường niên về không gian dân sự toàn cầu vừa đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái nói Việt Nam nằm trong số 24 quốc gia trên thế giới, không gian hoạt động dân sự rất ngột ngạt, có rất ít tiến bộ về nhân quyền và thế giới cần áp lực buộc Việt Nam thực hiện những cam kết của mình với quốc tế. Gần đây cũng đã xuất hiện một lời kêu gọi bầu tình trước Nghị viện châu Âu ở Bỉ vào ngày 21 tháng 1, đúng ngày Ủy ban Thương mại Quốc tế của Ủy ban Lập pháp này được cho là nhóm họp để quyết định xem có phê chuẩn các điều khoản của Hiệp định Thương mại Tự do hay không. Chỉ đơn giản, 
bằng việc bỏ phiếu tán thành mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ chính phủ Việt Nam là bỏ phí một cơ hội có 102 đối với những sự thay đổi tích cực ở Việt Nam. Theo Tổ chức Nhân quyền Quốc tế đã nói như vậy. Và Nghiện vị châu Âu cũng vừa mở ra cuộc điều tra nội bộ sau khi một thành viên cho biết đã nhận được quà biếu là chai rượu sâm banh từ Đại sứ quán Việt Nam chỉ một ngày trước khi diễn ra cuộc họp để bỏ phiếu cho Hiệp định Thương mại giữa châu Âu và Việt Nam vào hôm 23 tháng 1 vừa qua. Đây là hình ảnh trên trang Twitter của nữ dân biểu châu Âu Kron với món quà là rượu sâm banh từ Đại sứ quán Việt Nam gửi đến ngay sát ngày bỏ phiếu. Theo tờ báo của Anh, các nghị viên châu Âu đã được lệnh phải tuân thủ những hướng dẫn chống tham nhũng một cách hết sức nghiêm ngặt. Theo đó, họ không thể chấp nhận những món quà tặng từ bên ngoài trị giá hơn 150 euro, tức là 3 triệu 850 ngàn đồng. Trước đó, vào ngày 21 tháng 1, dân biểu Elit Chrome của Nghị viện châu Âu đã lên trang tweet của mình hình ảnh chai rượu sâm banh, chà, chà đôn và một tấm bưu thiếp từ Đại sứ quán Việt Nam, kèm theo lời dẫn rằng Ngày mai, Ủy ban Thương mại châu Âu bỏ phiếu về Hiệp định Thương mại Tự do EFTA. Hôm nay tôi nhận được thứ này trong văn phòng của tôi, món quà sâm banh từ Đại sứ quán Việt Nam. Hoàn toàn không phù hợp và trắng trợn. Tôi sẽ trả lại họ, giải thích rằng việc thả tù nhân chính trị sẽ ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn. Ông nói như vậy. Sau đó bà Khôn đăng bài viết trên trang tweet, rất nhiều người đã bình luận cho rằng việc biếu quả Tết cho một dân biểu vào thời điểm sắp diễn ra phiên bỏ phiếu quan trọng cho Hiệp thương mại tự do là một hành động hối lộ. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến binh vực và cho rằng đây là một phong tục bình thường của người Việt Nam vào mỗi khi lễ Tết. Tin cho hay bà Khôn, một số nhân biểu khác của Hiệp Ủy ban châu Âu cũng đã nhận được quà tặng tương tự như vậy. Thì như vậy, sứ quán Việt Nam trước khi họ phía người Việt châu Âu bỏ phiếu thông để thông qua hiệp định thương mại tự do thì đã đi vận động và thậm chí tặng rượu rất nhiều cho các đại biểu ở đây dân biểu ở đây và chính phủ Việt Nam không còn che chắn nổi sự tàn bạo vô pháp ở trong nước khi tại Đồng Tâm hàng trăm bài viết và hình ảnh đã lan tràn trên khắp mạng xã hội và các báo chí độc lập về vụ giết người rất dã man của Bộ Công an Việt Nam và sau đó đã được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khen thưởng huân chương chiến công hạng nhất cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Báo chí quốc tế đã vào cuộc cùng đánh thức lương tri của nhân loại và các nhà hoạt động nhân quyền trên toàn thế giới, cùng lên tiếng cho những nạn nhân ở Đồng Tâm. Đây là hình ảnh trang Twitter của bà Sasika Bigmon, là một thành viên của Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện Liên minh châu Âu và trang tweet của bà về vụ Đồng Tâm. Làm sao Nghị viện và Liên minh châu Âu sẽ có thể thật sự nghiêm túc thông qua Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu Việt Nam trong tháng 2 tới với một quốc gia khủng bố và đàn áp chính dân của mình như nhà nước Việt Nam. Nghị sĩ Saskia Bigmon viết trên trang tweet hôm qua hôm 18 tháng 1 năm 2020. Bà Saskia Bigmon là một thành viên của Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện Liên minh châu Âu. Ủy ban này chuyên trách về các mối quan hệ kinh tế đối ngoại, bao gồm các hiệp định thương mại. Trên trang tweet của mình, nữ dân biểu Bismol cũng đã trích dẫn một bài báo tiếng Anh tường thuật về vụ đánh úp ở Đồng Tâm trên tờ The Vietnamese và cho rằng nhà nước Việt Nam là một nhà nước khủng bố và đàn áp nhân dân. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video nghe lại lời tường thuật của nhân chứng Dư Thị Thành, một đấy là bà vợ của ông cụ ông Lê Đình Kình đã bị công an Việt Nam giết chết tại nhà và bà đã miêu tả về vụ tấn công do bộ công an tiến hành vào đêm và dạng sáng ngày mùng 9 tháng 1 năm 2020 vào Đồng Tâm. Tôi là Dư Thị Thành, vợ của ông Lê Đình Kình. Tôi quay video này lúc tôi rất minh mẫn, đầu óc tôi tỉnh táo, tôi khỏe. Tôi tiềm thật là bộ công an đàn áp gia đình tôi ngày 9 tháng 1 năm 2020. Hôm đó vào khoảng lúc 3 giờ sáng là tôi chơi thấy cái lầm dập ở ngoài đường thì tôi mở cửa thì ngó ra thì tôi thấy công an cảnh sát đứng đầy đường thì tôi chạy vào chạy vào thì thấy bắn hơi cay thì là lại 
nè bắn súng vào hết nhà nhà tôi hôm đấy công an ném hơi cay nằm khỏi nhà tôi vào rất nhiều mù mịt nhà tôi và ông cay hết thì cay mồm mắt mũi tôi đi lấy tôi đi nghĩ ra tôi đi lấy nước tôi vào để cho ông nhưng mà tôi thì chưa kịp thì tôi bị sọc hơi cay tôi không ngấy được thì ông thấy ông ở trong cứ cứ sầm sặc ông kêu là ấy quá thì lần nước khăn cho ông tôi bảo ông là ông quàng vào cho nó đỡ thì là tôi thấy bắn nhiều quá thì tôi lại đi ra bắt đầu tôi đi ra cửa tôi ngó ngó thì bắn mù mịt vào nhà tôi thì tôi lại thụt vào thụt vào trong chỗ ông xong rồi bắt đầu tôi lại thấy bắn nhiều quá thì tôi đi ra đi ra bắt đầu là thấy công an là bắt đầu phá cửa chèo trời tường và với sự bạo ngược vô pháp mà người phải chịu trách nhiệm cao nhất là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và trực tiếp chỉ đạo sự tàn sát nhân người dân Đồng Tâm là Đại tướng Tô Lâm đã dẫn đến, đến nguy cơ phá vỡ hiệp định thương mại với châu Âu và điều này rất dễ xảy ra. Đây là hình ảnh Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông Pierre Abiti, Đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Bà Ba Thu phát ngôn viên của Liên minh châu Âu về quan hệ đối ngoại và chính sách an ninh nói rằng ngày 9 tháng 1 đúng ngày xảy ra vụ việc tại Đồng Tâm Đại sứ Abeti trưởng phái đoàn của châu Âu tại Hà Nội đã trực tiếp nêu lên vấn đề với ông Mai Tiến Dũng chủ nhiệm văn phòng chính phủ bày tỏ lo ngại và sự dè dặt về cách hành xử tình hình của lực lượng an ninh ở đây Bà Ba Thu nói thêm rằng việc sử dụng bạo lực đối với dân thường đã dẫn tới tổn thất đáng lên án về nhân mạng Tôi xin gửi lời chia buồn tới các gia đình, bạn bè và người thân của nạn nhân. Vụ việc này sẽ được thảo luận tại cuộc họp đối ngoại nhân quyền giữa châu Âu và Việt Nam sắp tới và Liên minh châu Âu kỳ vọng chính phủ Việt Nam sẽ tôn trọng các quyền cơ bản của người dân về hội họp và thể hiện quan điểm ôn hòa mà không phải đối mặt với bất kỳ đe dọa hay sử dụng vũ lực nào. Phát ngôn viên của Liên minh châu Âu cho biết rằng tổ chức này đã rất quan ngại về hành động dẫn tới tổn thất đáng lên án về nhân mạng ở Đồng Tâm, đồng thời tiết lộ đề nghị gặp quan chức cấp cao của Bộ Công an Việt Nam. Và kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như con người Việt Nam ngày càng hội nhập với thế giới văn minh. Như những người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đội ngũ đảng viên chóp bu tại Hà Nội vẫn không thể thích nghi được với tiến bộ và văn minh trên thế giới. Họ tiếp tục dùng lý thuyết Mark Lenin tàn ác và đầy đau khổ để đè nén kìm hãm dân tộc Việt Nam trong lạc hậu. Trang sử đen tối của dân tộc Việt Nam đã kéo dài 75 năm nay là quá đủ. Gần 100 triệu người dân trong nước và nước ngoài sẽ chung tay giúp sức để dẹp tan thứ chủ nghĩa cộng sản tăm tối và giành lại cuộc sống tự do, dân chủ, công bằng và thịnh vượng ngay trên quê hương Việt Nam. Cảm ơn các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời Báo .d ngày hôm nay thứ năm ngày 6 tháng 2 năm 2020 các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất và trung thực nhất cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới Trung Khoa từ Berlin Cộng hòa Liên bang Đức